அனைவருக்கும் வணக்கம் வலைத்தமிழ் டாட் காம் வாசகர்களுக்காக இன்று நாம் நேர்காணல் செய்ய இருப்பது முனைவர் திரு முத்தையா அண்ணாமலை அவர்களை பாஸ்டனில் இருந்து நாம் இங்கே சந்திக்க இருக்கிறோம் இவர் எழில் என்ற ஒரு நிரலாக்க மொழியை தமிழில் மிக அருமையான ஒரு முயற்சியாக முன்னெடுத்து வருபவர் அதை இவரை பற்றி பல்வேறு ஊடகங்களில் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் ஒரு இவருக்கு தமிழ் இலக்கிய தோட்டம் மற்றும் காலச்சுவடு அறக்கட்டளை கனடாவில் இருந்து இவருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கான தமிழ் கனிம விருது இவருக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது இந்த அருமையான ஒரு நேரத்தில் திரு முத்தையா அண்ணாமலை அவர்களை நாம் நேர்காணல் செய்வது சரியான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் என்று கருதுகிறோம் வணக்கம் திரு முனைவர் முத்தையா அண்ணாமலை அவர்களே வணக்கம் திரு பார்த்தசாரதி அவர்களே வலைத்தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கம் அனைவரும் சென்னையில் தான் வசிக்கின்றனர் நான் சென்னையில் நிலை பள்ளி முடித்து திருச்சியில் சென்று பொறியியல் கல்வி படித்து முடித்து இளங்கலை பேச்சுலர் டிகிரி பெற்றவுடன் அமெரிக்காவுக்கு சென்று ஆய்வு பொறியியல் துறையில் ஆப்டிக்கல் என்ஜினியரிங் துறையில் ஆய்வு செய்து முனைவர் பட்டம் பெற்றேன் எனது ஆராய்ச்சிக்காக அதன் பின்னர் நான் பாஸ்டன் நகரில் இப்பொழுது வசித்து பொறியாளராக இருக்கின்றேன் அதாவது எனக்கு வந்து பொறிய பொறியியல் அறிவியல் என்பதில் ஒரு ஆழ்ந்த ஆர்வம் தமிழிலும் ஒரு ஆர்வம் ஆனால் எனக்கு வந்து மேல்நிலை பள்ளி முடித்ததும் தமிழ் படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அதனால் எனக்கு வந்து அந்த கணினி அறிவியலில் இந்த கம்பைலர் என சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு துறையில் ஒரு தனிப்பட்ட துறையில் ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு ஈடுபாடு ஒரு கியூரியாசிட்டி என சொல்லக்கூடிய ஒரு அதை காட்ட அதை ஆழ்ந்து ஒரு பெரிய அளவில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை ஸோ அதனால் தொடங்கியதில் இரண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டில் நான் டெக்ஸஸ் மாகாணத்தில் பல்க பல்கலை பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை சிறிதளவில் தொடங்கினேன் அதை அப்புறம் தமிழுக்காக மாற்றி அதை ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு கடந்த ரெண்டு மூன்று ஆண்டு காலமாக இணையம் வழி அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லுமாறு அதை பண்ணி கொண்டு வருகின்றேன் ஆனால் முக்கியமாக எனக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி என்னென்றால் கணினியில் அது கணிப்பொறி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பது பைனரி டிஜிட் என சொல்லக்கூடிய ஒன்று அல்லது பூஜ்ஜியம் என்கின்ற ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட் ஸோ அதாவது இயற்கையில் அது சொல்லக்கூடியது அது ஒன்று அல்லது பூஜ்ஜியம் என்பதை மட்டுமே அது அறிந்து கொள்ளக்கூடியது அதில் ஆங்கிலம் மட்டுமே அறிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு அதில் தனிப்பட்ட வகையில் எந்த ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடும் கிடையாது ஸோ அதுக்காண்டி நம்ம வந்து தமிழில் எப்படி அதை பயன்படுத்தலாம் அது தமிழர்களுக்கும் ஆங்கிலம் பேசாத இல்லை ஆங்கிலத்தில் கணினியை பயன்படுத்த இஷ்டப்படாத கற்றுக்கொள்ள இஷ்டப்படாத ஒரு தமிழர்களுக்கு 
அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு அது நாம் அதை செயல்பட வைப்பதற்கு ஒரு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பது ஆசை ஸோ இந்த ரெண்டு ஒரு நோக்கங்களும் சேர்ந்து ஒரு எழில் திட்டமாக நிரலாக்க மொழியாக உருவாகிய ஒரு பல ஆண்டுகளாக உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கான தமிழ் கனிமை விருது உங்களுடைய எழில் திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த ஒரு முதலி வலைத்தமிழ் வாசகர்கள் சார்பாகவும் ஆசிரியர் குழுவின் சார்பாகவும் உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்க வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்ப இந்த உங்களுக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கு அந்த அறிவிக்கப்பட்டவுடன் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கு மிக்க நன்றி திரு பார்த்தி அவர்கள் மிகவும் பெருமையாக இருக்கின்றது தமிழ் இலக்கிய தோட்டம் காலச்சுவடு அறக்கட்டளை அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து இந்த விருதை அளித்து வருகின்றனர் நான் அதை வாங்குவதில் எட்டாவது இந்த விருது பெற்றவராக இருப்பேன் மிகவும் பெருமையாக உள்ளது அதாவது நாம் செய்த ஒரு இந்த ஒரு திட்டத்தை அவர்கள் அறிந்து கொண்டு அதில் ஆர்வம் கொண்டு என்னை அடையாளப்படுத்தியதாகவும் ஒரு தமிழுக்கு ஒரு பங்களித்ததாகவும் அதை நான் ஒரு அதன் காரணமாக என்னை அடையாளப்படுத்தியதாகவும் நான் கருதுகின்றேன் இது எழில் மொழி மாணவர்களுக்கு சென்றடைய ஒரு மூன்று கோலாக இருக்கும் என்றும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்பது ஒரு நிரலாக்க மொழி சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிரலாக்க மொழி என்றால் என்ன என்று ஒரு பரவலாக பேச்சு தமிழில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆங்கில சொல் அதை பயன்படுத்தி நம்ம பேசலாம் இப்போ ப்ரோக்ராமிங் ஜாவா டாட் நெட் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் ஒரு விளம்பரத்திலேயே அதிலே பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இப்போ கணினி இந்த தலைமுறை கணினியும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பிலிருந்தே கணினிகளை நிரலாக்க மொழி அதாவது அதை செயல்படுத்த வைக்கும் வைக்க ஒரு நிரல் எழுதுவது ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுவது என்பது இயல்பான செயல் ஸோ அது வந்து அவ்வாறு அந்த கணினியை நீங்க வந்து கணினியை ஒரு கூட்டுவதற்கோ கழிப்பதற்கோ ஒரு கணிதம் செய்வதற்கோ இல்லை கணினியில் உங்கள் கணக்குகளை போட்டு ஒரு ஆண்டிற்கு அந்த வட்டி கட்டுவதற்கோ இல்லை ஒரு அந்த சுங்கம் அரசுக்கு சுங்கம் கட்டுவதற்கோ அந்த மாதிரி பல செயல்களை செய்வதற்கு அனைத்திற்கும் ஒரு நிரல் எழுதுவது ஒரு தேவை ஸோ அந்த நிரல் எழுதுவது என்பது இத்தனை ஆண்டு காலமாக அது ஆங்கிலத்திலேயே எழுத வேண்டும் என்று ஒரு நடைமுறையாக இருந்தது அதாவது அது ஆங்கிலேயர்கள் ஆதிக்கப்பட்டது அதாவது அந்த நிரல்களை அந்த கணிப்பொறியியல் என்றும் சொல்லக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை உருவாக்கியதில் மேதைகள் அனைவரும் இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டிலே இருந்து வந்தார்கள் அதனால் அது ஆங்கிலத்திலேயே இயல்பாக அது வளர்ந்தது ஆனால் இன்று தமிழர்கள் முயற்சி செய்து அந்த யூனிகோட் கன்சார்டியம் மற்றும் பல ஒரு குழுக்கள் குழுமங்கள் சேர்ந்து பல ஆங்கிலம் அல்லாத ஒரு மொழிகளை கணினியில் வருமாறு செய்தனர் ஸோ அதன் பின்னர் இப்பொழுது தமிழை நாம் கணினியில் செயல்படுத்தலாம் ஆனால் அதை வைத்துக் கொண்டு இப்பொழுது தமிழிலேயே அந்த நிரல்களையும் எழுதி கணினியே செயல்படுத்தலாமா அப்படிங்கறதான் கேள்வி ஸோ அதை வந்து நம்ம எழில் வழியா பண்ணலாம் எழில் வழியா நீங்க வந்து ஒரு கணினிக்கு கட்டளையிட்டா அது செய்யும் அப்படிங்கறதான் ஒரு அஹ் எழில் நிரலாக்க மொழி இப்போ இது எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டா வந்து இப்போ எல்லாரும் நம்ம வந்து 
ஆங்கிலத்துல ஒரு ஓரளவுக்கு இயல்பா புரிந்து கொள்வார்கள் ஒரு புது அஹ் ஒரு கருத்தை என்று நம் எதிர்பார்க்க முடியாது சோ அதனால கணினி நிரலாக்கத்தை தமிழில் கற்றுக்கொண்டு மாணவர்கள் மாணவியர்கள் சிறுவர்கள் முதலில் அவங்க அவர்களோட ஒரு ஆற்றலை ஒரு வளர்த்து கொள்வார்கள் என்பதுதான் தாய்மொழியான தமிழில் அதை கற்றுக்கொண்டு அவங்க அதை பற்றி யோசித்து என்னவெல்லாம் பண்ணலாம் என்று அவர்கள் திறனை வளர்த்து கொள்வார்கள் என்றபடியே அதை யோசித்து ஒரு முதல் படியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எழில் மொழியை நான் தொடர்ந்து வளர்த்து கொண்டு வருகின்றேன் எழுமொழி என்பது நான் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு வளர்த்து சென்று போகின்றேன் நிலையில் அனைவரும் பயன்படுத்துமாறு இல்லை அதாவது நிரலாளர்கள் மற்றும் கணிப்பொறி சார்ந்த கணிப்பொறி பொறியாளர்கள் மட்டுமே இப்பொழுது இயல்பாக பயன்படுத்தலாம் பொதுமக்கள் பயன்படுத்த இன்னும் சில காலம் ஆகும் ஆஹ் அதை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கேட்ட முதல் கேள்வியான இது தமிழில் தேவையா என்பது தமிழில் பண்ணுவதற்கு தடை எதுவும் இல்லை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கணினி என்பது ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்கின்ற ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட் என்பதை மட்டுமே அது அறிந்து கொள்ளும் அது இயற்கையில் உள்ளது இயற்கையில் அது ஆங்கிலம் அறிந்து கொள்ளுமாறு அது கட்டமைப்பு எதுவுமே கிடையாது அதனால் நான் என்ன சொல்கின்றேன் என்றால் குழந்தைகள் சிறுவர் சிறுமியர் ஆங்கிலம் சார்ந்த ஒரு பின்புலத்திலிருந்து வராதவர்கள் மற்றும் தமிழிலேயே இயல்பாக படிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்குமாறு எழில் அதாவது எழிலில் வாய்ப்பளிக்குமாறு இல்ல கணினி இயல் அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்குமாறு அவர்களது ஒரு சிந்தனையை எப்படி ஒரு கணினி அளவில் வளர்த்து கொள்ளுமாறு எழில் இயங்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு அசை நோக்கம் எழிலின் இலக்காகவும் அமைய வேண்டும் என்று நான் கருதுகின்றேன் அதாவது ஒரு படிக்கல்லாக ஒரு எழில் முதல் படியாக அவர்கள் கற்றுக்கொண்டு ஜாவா மற்ற மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறுதான் அவர்கள் வேலை வாய்ப்புக்கு தயாராவார்கள் எழில் வழியாக வேலை கிடைக்கும் என்று நான் எனக்கும் ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்க விரும்பவில்லை ஆனால் அதன் மூலம் நீங்கள் நல்ல க கணினியல் கருத்துக்களை கற்றுக்கொண்டு அதன் ஒரு அதன் மூலம் நீங்கள் கணினியல் ஒரு அடிப்படைகளை உணர்வதில் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸை நீங்கள் எவ்வாறு ஒரு ஆழமாக கற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் எழில் வழியாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள் என்பது எனக்கு ஒரு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு நிலையில நீங்க பாக்குறீங்களா 
இல்ல வந்து இது நாம் பள்ளிகளுக்கும் மாணவர்களுக்கு அடிப்படையா பதினொன்று எட்டாவதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து பள்ளிகள்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு எளிமையா அவர்களுக்கு புரியக்கூடிய விஷயத்த நம்ம சொல்லிக் கொடுத்து அதன் பிறகு அவர்களுக்கு தேவையான எத்த நம்ம எந்த மொழிகளை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொண்டு அவர்களை அவருடைய அந்த மென்பொருள் திறமையை வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு பாக்குறீங்க சோ அது வந்து எழில் என்பது ஒரு ஆய்வு மொழியா அதுதான் முதல் கேள்வி சோ அதுல வந்து எழில் ஆய்வு மொழியா நான் கருதவில்லை ஆய்வுகளில் எழில் முதல் தமிழ் நிறாலாக்க மொழியும் அல்ல அது நான் ஏற்கனவே பல ஊடகங்களில் அவர்களது ஜேர்னலிஸ்ட் அவர்களிடம் பேசும் பொழுது நான் கூறியுள்ளேன் அது தமிழில் பாரத் யூனிவர்சிட்டி என்ற பாரத் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் திரு தற்பொழுதைய துணைவேந்தர் திரு புன்னவைகோ அவர்கள் அவர் ஆழ்ந்த ஒரு சிந்தனையாளர் ஒரு பேராசிரியர் கணினியல் துறையில் அவர் தமிழில் ஒரு நிரலாக்க மொழியை ஒன்று அல்லது இரண்டு நிரலாக்க மொழியாவது அவர் உருவாக்கியுள்ளார் அது பொதுவாக கிடைக்கப்படாத பட்சத்திலும் அது முதலில் ஒரு அமைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும் அதே போன்று ஸ்வரம் என்று ஒரு நிரலாக்க மொழி உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி மூன்று பட்சத்தில் ஆனால் அதுவும் பொதுவாக பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டதல்ல சோ அது போன்ற பல ஆய்வு முயற்சிகள் இருக்கின்றது இருந்தது எழில் என்பதற்கு அதற்கு முன்னாடியே அதனால் எழில் என்பதை நான் ஆய்வு முயற்சியாக ஒரு சில ஆண்டுகள் தொடங்கினாலும் அவர்கள் கர கடந்த ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாக அதை மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்பதன் பட்சத்திலேயே நான் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இது தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்பால் மட்டுமே பொழுது வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றது அதன் காரணமாக வளர்ச்சி சற்று மெலிவாக இருக்கும் பொழுதும் நாங்கள் மாத மாதந்தோறும் ஆண்டுதோறும் நாங்கள் சிறிய படிகள் வைத்து நாங்கள் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றோம் சென்ற ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர் மாதத்தில் தமிழ் எழுத்தாளர் திரு சொக்கன் அவர்களின் கூட்டணியில் அவர்கள் எங்கள் குழுவில் சேர்ந்து நாங்களும் அந்த ஒரு தமிழில் நிரல் எழுது என்ற ஒரு புத்தகத்தை பதிப்பித்துள்ளோம் அதாவது ரைட் கோட் இன் தமிழ் அப்படின்னு அது ஒரு பத்து அத்தியாயங்களில் எப்படி நீங்கள் ஏழில் மொழியை தற்போது இருக்கும் நிலையில் அதை எப்படி எடுத்து உங்கள் கணினியில் நிறுவலாம் எப்படி நீங்கள் அதை வைத்து ஒரு மாறி என்றால் என்ன ஒரு ஆனால் கட்டளை என்றால் என்ன ஒரு மடக்கு கட்டளை என்றால் என்ன அதாவது வாயில் அப்புறம் நிரல் பாகம் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அதை வைத்து எப்படி நீங்கள் கோப்பை திறக்கலாம் ஒரு ஃபைல் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டு இருக்கோம் அது இலவசமா யார் வேணாலும் டபிள்யூ 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 டாட் எழில் லாங் டாட் ஆர்க் போயிட்டு உங்க இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்து நீங்க மின்னஞ்சலை கொடுத்து அதை தரக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அந்த மாதிரி நாங்க நிறைய அதே மாதிரி அந்த புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு நிரல்களை எல்லாம் நீங்கள் வந்து எழில் இணையதளத்தில் இருந்து நீங்கள் அதை இயக்கி அதன் வெளிப்பாடை பார்த்து கொண்டு அதற்கு தேவையான மாற்றங்களை செய்து நீங்கள் நிரலாக்கத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போ இது அனைத்தும் இலவசம் இணையதளமும் சரி புத்தகமும் சரி எங்களது ஒரு மென்பொருளும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஆய்வுக்காக பண்ணுவதில்லை ஆனால் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த அளவுக்கு நாங்கள் இன்னும் வரவில்லை அதற்கு ஒரு நேரம் இருக்கின்றது அதற்கு ஒரு தேவையான வேலையும் செய்ய ஒரு காலம் இருக்கின்றது அதை நாங்கள் தன்னார்வலர்கள் கூடி நாங்கள் அதை சென்றடைவோம் என்ற தொலைநோக்கு பார்வையும் அதில் நம்பிக்கையும் உண்டு நீங்கள் எழில் என்ற எழிலை உருவாக்குவது மாத்திரம் இல்லை இந்த மாதிரி 
தன்னார்வலர்கள் தொக்கன் போன்ற தன்னார்வலர்கள் இவங்க எல்லாமே இணைத்து ஒரு தமிழில் நிரல் எழுது இந்த மாதிரி ஒரு நூல்களையும் உருவாக்குவது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு எதிர்காலத்துல ஒரு தமிழில வந்து ஒரு தமிழுக்கான ஒரு மருத்துவம் இருக்கிறது தமிழுக்கான எல்லாமே ஒரு 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 வாழ்வியல் முழுமையான ஒரு வாழ்வியல் இருந்த ஒரு சமூகம் நம்ம தமிழ் சமூகம் அதுல வந்து நமக்கான இன்றைய ஒரு வளர்ச்சி வளர்ச்சியில தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில நமக்கான ஒரு நிரலாக்க மொழியையும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் வந்து பிரகாசமா இருக்குது அது மக்கள் பர பரவலா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிற நம்பிக்கை வந்து உங்களுக்கு பேசும்பொழுது வருது இப்ப இந்த இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இருக்குது இதுல வந்து ஒரு மொழியை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் உருவாக்கி இல்ல ஒரு 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 ஆய்வாளர்கள் உருவாக்கி அதை அதுல அதுல வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றது வந்து ஒரு எளிமையான விஷயமா இருக்கும் இப்ப இந்த ஒரு மொழியினுடைய அடிப்படையை நீங்க ஒரு உருவாக்கும் பொழுது அதனுடைய மொழியை உருவாக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்க எப்படி என்ன எதுல பண்ணிருக்கீங்க இதனுடைய இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை சொல்ல முடியுங்களா எப்படி கம்பைல் ஆகுது எப்படி அது வந்து இயங்குது அதை பத்தி நாம நல்லா பேசலாம் அதாவது கேள்வி என்பது எழிலின் பொறியியல் ரீதியான ஒரு சில தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா என்பது ஸோ எழில் என்பது பைத்தான் என்று ஒரு ஆங்கில மொழியின் கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ எழிலின் இயங்குதளம் இயங்குதளம் பைத்தான் என்று நாம் சொல்லலாம் ஸோ எழிலின் ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன என்றால் ஏற்கனவே வந்த தமிழ் மொழிகள் பெரும்பாலும் ஒரு ஆங்கிலத்தில் உள்ள மொழிகளில் மொழியுடைய சொற்றொடரியல் அதாவது ஒரு மொழி நிரல் மொழி இலக்கணம் என்பது ஆங்கிலத்தில் உள்ள அதே ஒரு சொற்றொடரியல் சென்டாக்ஸை கொண்டது எழில் என்பது ஒரு வேறுபாடாக தமிழில் பேசும்படி அமைக்கப்பட்டது அதாவது ஆங்கிலத்தில் அந்த சின்டாக்ஸ் என்பதை சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் ஆர்டர் என்றும் அதாவது அந்த ஒரு தொடரில் வினை சொல் எங்கு வருகின்றது பெயர் சொல் எங்கு வருகின்றது எச்சம் எங்கு வருகின்றது என்பதையெல்லாம் நாம் தமிழில் எவ்வாறு பேசுகிறோமோ அதே போல் கணினியில் கணினி நிரலில் எழுதுமாறு எழில் அமைக்கப்பட்டது ஸோ அது ஒரு சிறப்பு அம்சமாக நான் கருதுகின்றேன் ஸோ பைத்தானில் உருவாக்கப்பட்டது எழில் மொழி மற்ற அறிவியல் அதாவது பொறியியல் சார்ந்த விஷயம் வேற சிறப்பு அம்சம் என்னென்றால் அந்த பைத்தான் தளத்தில் உருவாக்கப்பட்டதால் அது விண்டோஸ் தளத்திலும் லினக்ஸ் தளத்திலும் இயல்பாக செயல்படுகின்றது இணைய மொழியாகவும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் அதில் கிராஃபிக்ஸ் என்பதை வரைபடங்களை செய்யலாம் நீங்கள் அதில் இப்பொழுது சிறிய நிரல்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்புறம் கோப்புகளை சார்ந்த பயன்களை செய்யலாம் அது வந்து ஒரு கட்டளை மொழியாக அதாவது ஒரு இம்பரேட்டிவ் லாங்குவேஜாக உருவாக்கப்பட்டது பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு ஒரு முழுமை பெற்ற ஒரு ஓரளவுக்கு இல்ல கொண்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு இதுல நிலையில தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த இத தமிழ் அதாவது குறிப்பா அரசு மூலமாகவோ இல்லது வந்து ஒரு தனியார் ஒரு அறக்கட்டளைகள் மூலமாகவோ கிராமப்புறங்கள்ல இல்ல பள்ளிகள் திட்டத்திலேயே ஒரு பள்ளிகளோட ஒரு ஒரு எளிமையான இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஒரு கணிப்பொதி வந்து இன்னைக்கு வந்து கணிப்பொதியில படித்து ஒரு பன்னாட்டு கம்பெனிகள்ல வேலைக்கு போகணுங்கிறத தாண்டி அவர்களுடைய தின தினக்கூடியான ஒரு அவர்களுடைய எந்த துறையில இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள்ல கணிப்பொதி மூலியமா தீர்த்துக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பா இதை வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு நிலை இன்னைக்கு வந்து கணிப்பொதி பயன்பாடு இருக்கு இந்த சூழல்ல இது அவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் மூட்டக்கூடிய அளவுல இத ஒரு ஒரு பாடத்திட்டமாகவோ இதுல வந்து நம்ம கொண்டுட்டு போறதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குதா அதுக்கான உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உங்களுடைய திட்டங்கள் ஏதாவது அதை நோக்கி நகர்ந்து இருக்குதுங்களா ஏ அது அதுதான் ஒரு அடுத்த கட்டமாக நான் யோசிக்கின்றேன் நான் ஒரு நல்ல கேள்வி திரு பார்த்து சாரதி அவர்கள் 
அதாவது எழிலை நீங்கள் பள்ளிக்கு எப்படி எடுத்து செல்ல ஒரு ஆசிரியரிடமோ இல்லை ஒரு புத்தக ப எழுத்தாளரிடமோ சென்று எப்படி ஒரு பாடத்திட்டம் உருவாக்கலாம் என்று நான் இதுவரை செய்ததில்லை ஆனால் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய குறிக்கோள் அதே போன்று மாணவர்களிடையே அதாவது ஒரு அரசாங்கத்திடம் எடுத்துட்டு போவதில் தற்பொழுது எங்களிடம் என்னிடம் ஆர்வலம் இல்லை ஏனால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு பொதுமக்களிடம் எடுத்து செல்ல ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஒரு நிலை உள்ளது அதை நாங்கள் இன்னும் எட்டவில்லை என்பதே என்னுடைய கருத்து ஆனால் அது மக்கள் பயன்படுத்தலாம் அதில் ஒரு ஐயமும் இல்லை ஸோ இப்பொழுது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சிறிய ஒரு வகுப்பில் ஒரு முப்பது நாற்பது மாணவ மாணவியர்களுக்கு அதை எழிலை கற்றுக் கொடுத்து அவர்கள் எப்படி அதை வாங்குகின்றார்கள் எப்படி அதை தங்களது படிப்பில் புரிந்து கொண்டு கணினியின் கணி கணினி இயலின் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸின் அடிப்படைகளை உணர்கின்றார்களா என்ன கஷ்டங்கள் உள்ளன என்று ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலும் ஒரு ஆசிரியர்களிடத்திலும் சென்று அவ்வாறான கருத்து கணிப்பை பெற்று அதை கொண்டு எழிலை வழங்குவதில் மாற்றங்கள் செய்யலாம் என்பது ஒரு அடுத்த கட்ட ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்கின்றது நல்ல கேள்வி திரு பார்த்த சாரதி அதாவது நான் இந்த தமிழ் இலக்கிய தோட்ட விருது இந்த கனிமைக்காக விருது அழித்த பொழுது நான் அதை வென்ற அந்த விருது அளித்த அந்த விருது பெற்ற முதல் வெற்றியாளர் அவருடைய ஒரு பங்களிப்பை நான் பார்த்தேன் அது மிகவும் ஆச்சரியத்துக்குரியதாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் அவர் வந்து தமிழை கணினியில் முதல் முறையாக கணினியில் செயல்படுமாறு அவர் செய்தார் அது எம்எஸ் டாஸ் சிபிஐடி என்கின்ற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதன் பின்னர் அவர் பொறியியல் வாழ்க்கையில் கனடாவில் சேர்ந்த ஒரு இனோவேட் என்கின்ற ஒரு பழங்குடி மக்களுடைய ஒரு மொழியை கணினியில் செயல்படுமாறு அவர் செய்தார் ஸோ அதாவது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தமிழை மட்டுமல்ல மற்ற மொழிகளுக்கும் அவர் ஒரு கணினியில் ஒரு இடம் உள்ள மாதிரியும் அவர் பங்களித்துள்ளார் ஸோ அதாவது இது என்ன ஒரு ஏன் இந்த கதையை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா அது ஒரு விஷயத்தை குறிக்குது கணினி என்பது அதில் நீங்கள் சொல்கிறபடி அது கேட்க மாதிரி நீங்கள் அதை செயல்பட வைக்கலாம் ஸோ அதன் காரணமாக இந்த கேள்வியை தமிழ் மொழியில் ஏதாச்சும் குறைபாடு உள்ளதா கணினியில் பயன்படுத்துவதற்கு அப்படின்னு நான் புரிந்து கொள்கின்றேன் ஸோ இதை நான் வந்து தமிழ் அறிஞர் கிடையாது நான் வந்து தமிழ் ஆர்வலராக இருந்தாலும் தொழில்நுட்ப ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு அளவு ஒரு மென்மை பெற்றிருந்தாலும் நான் தமிழ் அறிஞர் கிடையாது அதனால் நான் தொழில்நுட்ப ரீதியாக இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்க விரும்புகின்றேன் ஸோ அதாவது தமிழ் மட்டுமல்ல எந்த மொழியாக இருந்தாலும் கணினியில் ஒரு ஓரளவு ஒரு தொழில்நுட்ப மேதாவிகள் சேர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் வேலை செய்து கொஞ்ச காலம் வேலை செய்து அதில் பங்களித்தால் ஒரு நல்ல அளவிற்கு அந்த மொழியை பயன்படுத்துமாறு கொண்டு வரலாம் பல அரிய மொழிகள் இருக்கின்றது 
இந்த சயின்ஸ் மேகசின் என்ற ஒரு ஆய்வ இதழ் அமெரிக்காவில் உள்ளது அதாவது அமெரிக்கன் அசோசியேஷன் ஃபார் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் என்கின்ற ஒரு குழுமம் அதை பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு வார இதழாக பதிப்பித்து வருகின்றது அதில் ஒரு ஆய்வு சென்ற ஆண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முன்னூறோ இல்லை அது நம்பர் எனக்கு எண் கணக்கு எனக்கு தெரியவில்லை ஆண்டிற்கு இவ்வளவு மொழிகள் உலகில் இருந்து அழிந்து போகின்றன என்று சொல்கின்றார்கள் சோ இது வந்து ஒரு வருத்தத்துக்குரிய நிலையாக நான் பார்க்கின்றேன் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கு ஒரு ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியாக தமிழில் பிரச்சனை இல்லை என நான் சொல்ல மாட்டேன் அதாவது பதிப்பாளர்களுக்கும் பிரிண்டர் பப்ளிஷர் அவர்களுக்கும் பிரச்சனை உள்ளதாக எனக்கு கேள்வி அதனால் பல என்கோடிங் விஷயங்கள் உருவாக்கி வருகின்றார்கள் டேஸ் சிக்ஸ்டீன் என்பதில் என் காதில் அடிக்கடி விழுகின்றது யூனிகோடின் மாற்றத்திற்காக யூனிகோடில் பல பிரச்சனைகளும் உள்ளது அதையும் நான் அறிந்தேன் எல்லாம் சுகம் எல்லாம் சுபம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் தற்சம தற்சமயம் தமிழில் ஆனால் இருக்கும்படி அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் வளர்ச்சிக்கும் இடம் உண்டு அது வளர்ச்சியும் வரவேற்கத்தக்கது அதுதான் என்னுடைய கருத்து தமிழ் அல்லாத ஒரு அதாவது ஆங்கிலம் அல்லாத நிரலாக்க மொழி என்பது நிறைய உண்டு அதில் பரவலாக லுவா என்கின்ற ஒரு போர்ச்சுகீஸ் மொழியை சேர்ந்த ஒரு போர்ச்சுகீஸ் சார்ந்த ஒரு நிரலாக்க மொழி பிரேசில் நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டு அது பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் போர்ச்சுகீஸ் என்பது ஒரு ரொமானிய மொழியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கும் ஆங்கில மொழிகளுக்கும் வேறுபாடு என்பது ஒரு குறைந்த அளவிலே உள்ளதாக நான் உணர்கின்றேன் அதை பற்றி மேலும் ஒரு ஆழ்ந்த விஷயம் எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அது வந்து ஒரு புதிய விஷயமாக கிடையாது அது பல ஆண்டுகளாக அந்த பல மொழி சார்ந்தவர்கள் பல நாட்டை சார்ந்தவர்கள் அதை பண்ணிக்கொண்டு வருகின்றனர் நான் இந்த நேர்காணலுக்கு பின்பு அந்த விக்கிபீடியாவில் உள்ள ஒரு இணைப்பதினால் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றேன் அதில் ஒரு பெரிய பட்டியலே உள்ளது ரொம்ப நன்றிங்க இப்ப இந்த ஒரு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல நம்மளுடைய மொழியை அடுத்த கட்டத்திற்கு தொழில் ரீதியாக நகர்த்துவதற்கு என்ன மாதிரியான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படணும் என்ன மாதிரியான ஊக்கங்கள் கவனங்கள் செலுத்தப்படணும் அப்படின்னு நீங்க பகிர்ந்துக்க முடியுங்களா அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு நீங்க கேட்பது எதிர்காலத்தில் தமிழில் நிரலாக்க மொழியை எவ்வாறு உருவாக்க வேண்டும் என்பது இது வந்து இதை பற்றி நான் ரொம்ப யோசித்ததில்லை அதாவது நான் ஏழில் என்பது ஒரு மாணவருக்கு அறிவியலை கொண்டு சென்று சேர்க்க வேண்டும் என்பதுதான் எனக்கு குறிக்கோள் நான் அறிவியலில் முதுகலை பட்டம் பெற்று அறிவியலில் எனக்கு ஒரு மனதிற்கு ஒரு சார்ந்த ஒரு நெருக்கமான ஒரு விஷயம் அறிவியலின் மூலம் மனித வாழ்க்கை மேம்படும் என்றும் மனித உரிமைகளும் வாழ்க்கை முன்னேற்றமும் ஏற்படும் என்பது எனக்கு ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து தமிழில் எவ்வாறு அதாவது ராமானுஜம் சி வி ராமன் என்ற ஒரு விடுதலைக்கு முன்னால் உள் உள்ள அறிஞர்களை பற்றி மட்டுமல்லாமல் தற்பொழுது மங்கல்யான் என்ற ஒரு விண்கலத்தை சென்று அதை செவ்வாயில் சேற்ற ஒரு குழுவில் உள்ள சி என் அண்ணாதுரை என்ற பொறியாளர் 
அவர் வாழ்க்கை கண்டு எவ்வளவு தமிழர்கள் தமிழ் குழந்தைகள் சிறுவர் சிறுமியர் என்று அவரை போல் நாமும் ஒரு பொறியியலில் வர வேண்டும் என்று ஒரு ஆசையும் கனவும் கொண்டுள்ளனர் ஸோ அவ்வாறு உள்ள ஒரு மக்களை ஒரு குழந்தைகளை சென்றடைந்து அவர்கள் சிந்தனையை மேம்படுத்தி இந்த அறிவியலுக்கு எப்படி நாம் பங்களிக்கலாம் தமிழ் தடையாக இருக்கக்கூடாது ஸோ தமிழ் வழி ஒரு சிந்தனையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி நீங்கள் சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு மனித நேயத்தையும் ஒரு காதலையும் பிரிவையும் எப்படி நீங்கள் ஒரு ஆழ்ந்த அளவிற்கு படித்து உணர்கின்றீர்களோ அதே தமிழில் நிகழ்கால நிரலாக்கத்தையும் நிரல்களை செயல்படுத்துவதற்கும் ஒரு வழி உண்டு என்பதை மக்களுக்கு சென்றடைய செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எழிலுடைய கருத்து அதை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கேட்ட ஒரு பிற்காலத்தில் எப்படி எதிர்காலத்தில் எப்படி நிரலாக்க மொழி வளர வேண்டும் என்று கேட்டால் அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்பொழுதே அடுத்த தலைமுறைக்கான ஒரு தமிழ் நிரலாக்க மொழிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன அதாவது ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என சொல்லக்கூடிய லிஸ்ப் என்பது அடிப்படையாக கொண்டு சிலர் முயற்சி செய்துள்ளனர் இந்த மாதிரி உங்களுடைய தொழில்நுட்பத்தை இந்த பங்களிப்புகளுக்கு தமிழ் அமைப்புகள் குறிப்பா உத்தமம் போன்ற அமைப்புகளுடைய ஆதரவு என்ன மாதிரி இருக்கு ஊக்கம் என்ன மாதிரி இருக்கு ஸோ நான் வந்து உத்தமம் அவங்க நடத்திய மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுக்கு நான் பங்களிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆனால் நேரில் செல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை கூட குழுவில் உள்ள மற்றவர் சென்று அந்த உரையை உரையாற்றினர் அந்த மாநாட்டில் ஸோ அவர்கள் ரொம்ப ஒரு தொலைநோக்காக கொண்டு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அந்த உள்ள டெக்கேடில் இருந்து அதற்கு முன்பும் அந்த தமிழ் என்கோடிங் என்கின்ற ஒரு பிரச்சனையில் ஒரு நல்ல ஒரு அந்த தமிழ் நைன்டி நைன் என்கின்ற ஒரு மாநாட்டில் நிறைய ஒரு சாதனை படைக்குமாறு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசிங் எஃபர்ட்டை செய்தனர் தமிழுக்கு ஒரு தமிழ் கணினி அந்த ஒரு ஸ்பியரில் அவர்கள் ஒரு பெரிய ஒரு நம்மை தமிழர்கள் அனைவரும் நமது எண்ணங்களை ஒரு தெரிவிக்குமாறு ஒரு ஒரு அடையாளமாக உள்ளனர் ஸோ அவர்கள் தமிழை காத்து அதற்கு பெரும்பணி செய்து வருகின்றனர் பாரதியெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு 
அமரிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணுங்கிறேன் நம்ம வந்து பல மொழிகள் கத்துக்கிறதுல நமக்கு வந்து தமிழ் தாய்மொழியை கத்துக்கிட்டு அதனால என்னத்த வேணாலும் நம்ம அடுக்கிட்டே போகலாம் நம்மளுடைய அறிவு விரிவாக்கம் செய்யலாம் அதுதான் வந்து நீங்க குறிப்பிட்ட திரு மயில்சாமி என்ஆர்ஜி போன்றவர்கள் எல்லாம் செய்து காரியிருக்காங்க இந்த கிளாஸ்லாம் பண்றவர்கள் அதை வந்து அதை தான் செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஒரு அறிவியலாளரா ஒரு 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 மொழிக்கான ஒரு நிர்வாகத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழல்ல இருக்கக்கூடிய நீங்க அமெரிக்காவில வாழ்ந்துட்டு நான் எப்படி அதை யோசிக்கிறேன்னா அது தனிப்பட்ட மனிதர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட கருத்தாக அவர் எப்படி வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய வேண்டியுமோ அவர்கள் அதை பின்பற்றி வருவது அவர்களுடைய வாழ்க்கை சோ அதில் நாம் அஹ் கருத்தளிப்பதற்கு இடமில்லை என்பதும் ஆனால் தமிழில் தமிழை நீங்கள் வந்து ஒரு புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆழ்ந்த கருத்து அதாவது தமிழ் வழியாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் வந்து வெண்பா எழுதுங்கள் உங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு ஆழ்ந்த தமிழை தமிழ் அறிஞர் ஆகுங்கள் என்றெல்லாம் யாரும் கேட்கவில்லை எனது நண்பர்களே பலர் இந்தியாவில் பொறியியல் படிக்கும் காலத்தில் அவர்கள் பொறியியல் சேர்வதற்கு முன்னால் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் தமிழ் எழுத்துக்களை படித்துக் கொண்டார்கள் அதாவது அவர்கள் தமிழில் நல்லா உரையாடுவார்கள் தமிழ் இலக்கியம் தெரியும் அவர்களுக்கு அதாவது இலக்கணம் தெரியும் அதாவது பேச்சிலக்கணம் தெரியும் அவர்களுக்கு நல்லா உரையாடுவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த எழுத்து சொற்களும் தெரியும் பேச்சு சொற்கள் அதாவது வக்கியாபிலரி என்பதும் அவர்களுக்கு உண்டு ஆனால் அதை எழுது எழுத படிக்க மட்டும் அவர்களால் தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தமிழர்கள் தன்னார்வலர்களாக இருப்பவர்கள் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய நாவல்களையும் படித்து தமிழில் இப்பொழுது தினமும் வார வார இதழ்கள் படிக்கும் அளவிற்கு அவர் வளர்ந்துள்ளார் தமிழில் ஸோ அதாவது தமிழ் என்பது ஒரு அடையாளமாக கருதி கொள்ளுங்கள் இலக்கணமாக ஒரு அறிஞராக வேண்டாம் புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்பதற்கு ஆன ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு தமிழை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பது என்னுடைய ஒரு ஆதங்கம் நன்றிங்க இதுவரை உங்களுடைய நேரத்தை தமிழ் வாசகத்துக்காக ஒதுக்கி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பான எழில் ஒரு நல்லாக்கு மொழி பிடித்தும் பல்வேறு சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் இந்த முயற்சி தமிழுக்காக உங்களிடம் உரையாடிய பிறகு இது பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டு தெரிந்து கொண்ட பிறகு எழில் என்பது ஒரு எதிர்காலத்தில் ஒரு இயக்கமாக மாற வேண்டும் அதாவது நிலநாக்க ஒரு மொழி பள்ளிகளுக்கு சென்று சேர வேண்டும் இளைஞர்களை தமிழ் இளைஞர்களை இன்று பல நாடுகளில் மிகச்சிறப்பாக தமிழ் வழியில் படித்த இளைஞர்கள் சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முப்பது முப்பது வயதை தாக்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இன்று சமீபத்தில் தமிழ் வழியில் படித்தவர்கள் மிகச்சிறப்பாக இருக்கிறார்கள் அதனால இது வந்து இந்த அவர்கள் சிந்திக்கக்கூடிய மொழியிலேயே ஒரு நிரலாக்க மொழியும் இருந்தால் இன்னும் அவர்கள் தமிழர் தமிழ் சமூகம் மேம்பட ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்ற ஒரு நிலையில் இது தன்னார்வலர்களும் தமிழர்களும் வாய்ப்பு இந்த இதை பள்ளிகளில் கொண்டு சேர்க்கும் அதிகாரம் படைத்தவர்களும் அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த செய்தி சென்று சேர வேண்டும் அப்படி சேரும்போது இது எளிமையாக எல்லா பள்ளிகளிலும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது ஒரு பெரிய அவர்கள் மடங்கு வைத்தால் எளிதாக முடியக்கூடிய விடயம் தான் அப்படி அது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு மொழியாக உருவாக வேண்டும் மேலும் தங்களுடைய ஆய்வு மேலும் தொடர்ந்து இது ஒரு முழுமை பெற்ற ஒரு வணிக ரீதியாகவும் தமிழர்கள் இந்த மொழியை பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சூழல் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது வலைதமிழுக்காக சாப்பாத்து சாரதி வாழ்த்துக்கு மிக நன்றி திரு பார்த்தசாரதி வலைதமிழ் நேயர்களுக்கும் நேரம் எடுத்து இந்த நேர்காணலை கண்டதற்கும் 
உங்களுடைய ஆழ்ந்த ஒரு சிந்தனை மிக்க கேள்விகளுக்கும் எழில் நிரலாக்க மொழி மக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்துக்கும் வாழ்த்துக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்